。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。一只鸡，它从孵出来一直到端上我们的餐桌，总共需要多少天呢？最近呢，有媒体报道，肯德基供货商之一山西素海集团，他们养殖的白羽鸡，养殖周期是多少天呢？四十五天，就是四十五天，这鸡就可以杀了，就可以吃了。那么这个报道呢，引发了大家对于速成鸡的议论。我也不知道它是什么方法，这么快长大的那个鸡，不敢吃。因为长久以来呢，我们都在怀疑。说这鸡这么快就长出来了，而且还又大肉还多，这样的鸡它安全吗？四十五天速成鸡引发轩然大波。嗯，不敢吃。是科学养殖的成就，还是药物滥用的结果？根本不是精度的问题。它的营养和口味与传统土鸡有何差异？一场风波背后。又折射出怎样的社会心理？不可能一下子就全停掉。老梁观世界，一同关注小鸡快长。山西素海集团呢养这种鸡，刚才我说叫白羽鸡，这是现在生产的快大型肉鸡一个典型的代表。那么有记者呢到这儿去采访，发现呢说这块地方这个肉鸡呀、啊、密度很大，有的鸡你看常年。趴那不动，站不起来，两腿细的撑不起来体重。有的人就怀疑说这里边是不是有事儿？哎，我们这个外地没有吧？肯定吃饲料了呗，是添加剂比较多了呗。还据说呢，在这鸡身上呢用了不少抗生素一类的药物。咱们先来看看这个新闻具体的过程到底是什么样。二零零二年十一月底，有媒体报道称。肯德基的供货商之一山西素海集团养殖的白羽鸡生长周期只有四十五天，而且整个养殖过程中存在大量用药的情况。有记者在养殖场看到，许多鸡安静的卧地不动，而对于这些只有四十五天的速成鸡，一些受访的养殖户甚至说自己都不吃。对此，肯德基一周内两次发表声明。称其公司在素海集团的采购量只占总采购量的 1% 左右，而且白羽鸡45天的成长周期属于正常现象，是选育优良鸡种和科学养殖的结果。而素海集团也表示，中国肉鸡行业普遍使用白羽鸡，该公司严格执行国家相关标准。山西省有关部门的检验报告也显示，抽检的素海集团的鸡肉样本没有检出药残超标。同时，也有专家称，在鸡饲料中添加包括疫苗、抗生素药物、中成药在内的六种药物以及氯化胆碱、磷酸氢钙等添加剂，均符合国家规定。快速生产的肉子鸡，它需要很多种营养素，嗯，所以它用到的东西就比较多了，嗯，所以它长得快就是就在于这里。那我们饲料上面做的，用到各种大原料，玉米、豆粕，那还有各种添加剂，维生素、微量元素，这我们是有国家规范的。我们看这样的新闻呢，在我们现在食品安全是个社会话题的前提下呢，很容易引起大家的议论和猜测。即使没有这样一个新闻，长久以来我相信电视机前的观众也在猜测，说你比方我们现在天天呢，这鸡肉，肯德基都鸡肉，这个鸡块那个原味鸡呀，这个汉堡。我们到超市呢，这白条鸡呀、啊，包括炸鸡块的原料都鸡肉。说这么大量的鸡肉上市，这都哪儿养殖出来的？怎么量这么大呢？一个星期一两次吧，挺挺长的。一个星期一次吧，一个星期就来三四次吧。事实上，鸡肉现在在中国来说也仅次于猪肉，成为第二大消费的肉类。它是怎么养大的呢？有的人有就开始怀疑，说你看。说这鸡呀、啊、长这么快，一定是打了激素了。那激素不用问，对人体有害呀、啊。再一个，说这个鸡肉即使没打激素，养鸡过程当中长这么快，不定搁什么药来呢？这可能对人体有危害。就把这吃进人的身体里面，就十分之不安全了。其实肯定是不好的啦。所以长久以来呢，我们对这个大量鸡肉上市啊，一边在议论呢，说这个鸡肉啊没有原来那个土鸡笨鸡好吃。
。另外一方议论，摄像机里头有事儿啊，你看这肌肉都不香，不定里头都搁什么了。甚至还传出这样的谣言，说有人呢到麦当劳、肯德基的养殖场看，说怎么这个在这个麦当劳、肯德基总能吃到鸡翅、鸡腿呢？一到那一看，我说，据说搁现代化养殖方式，一个鸡在那儿始终就跟在试管里长大似的，都不下到地上来。然后每个鸡身上长六个鸡翅，八个鸡腿。哎呦，我看了这消息我都乐。你以为养哪吒呢？三头六臂的，这完全是胡说八道。大家对这种肉鸡快速成长起来，四十五天就出来，大家肯定是有一定恐慌的。那么咱们首先得给大伙说说，四十五天出来正常不正常？有人说，小鸡长得快，全靠激素带，这到底是真是假？四十五天速成鸡的营养和口味与传统土鸡有何差异？老梁观世界，一同关注小鸡快长。四十五天出来，正常不正常？咱们实事求是跟大家说，太正常了。自从一九五零年德国人发明了现代养鸡技术以来。这四十多天肉鸡就长成，再正常不过了。现在国际上这种肉鸡四十天左右就出来，和我们见到这个速海集团四十五天没有太大区别，一样的。这并不是说打了什么激素，而是现代科学在这个科学饲养方式上和饲料选择上和品种搭配上，最后优中选优的结果。你像这次速海集团养这白羽鸡，它就是经过多次的研制出来的一种新品种。这是现代科技的进步，跟打激素一点关系都没有。为什么长得快？是因为我们现在育种的进步。育种，我们品种的遗传潜力是在那儿了，根本不是激素的问题，而是它本身的一个品种的问题。如果你真要给这鸡打激素，一个是鸡不可能长这么快，起不到那么大作用；再一个，那激素成本太高了，它卖鸡肉都卖不出来，那本都回不来。鸡打的激素，宰的激素，这。这个鸡你承受不了的，承受不了或者是得不偿失的。但是我们第二个担忧，可确确实实是存在的，就是鸡里边放了药了，什么药呢？抗生素。我以前在讲抗生素的那期节目里，我曾经说过这个嘛，就是我们现在很多人呢，说是抗生素超标，说我这头痛脑热净吃中药了，我也没吃那个什么抗生素的药物，怎么抗生素还超标呢？那跟你吃什么药都没多大关系。而是我们吃的肉类里头有抗生素，不光是鸡肉、猪肉、牛肉、鱼肉里头都有抗生素。为什么要用抗生素呢？现在这养殖是大面积几种养殖，你看鸡、猪、牛、鱼啊，这一片一片在一块儿，一旦又有传染病，唰，全死。这一死，养殖户损失不大了吗？怎么让它不得病呢？不断的给它往里加料，就饲料里边添加剂里头加上抗生素。这个大家都晓得，饲料里头都是你要添加一定一定量的适量的这个抗生素药，就是说长势越快的鸡，它的抵抗能力越越差。我们如果长期服用这种抗生素的话，就是大量的积累，实际上是很难去去把它就是排出去的。应该说是对人体还是有相当大的危害的。它是不得病了，人吃了这个肉，人就容易得病。有很多人不服这些药，不吃这个抗生素类药物，可是依然体内抗生素超标。就是吃这些动物的肉类造成的，最后抗生素在体内的含量急剧生长，所以我想这个是我们值得担忧的。养殖场不用抗生素的太少了，因为如果你不用的话，它大面积死掉，它经济效益受损害。再说抗生素呢，又没有在我们国家明确的列入食品添加里头不能添加的，饲料添加不能添加的，还暂时没有这样的明文规定，所以好多地方都往里加这个东西，来避免自己。受到这个呃传染病之后啊，大量的这种牲畜死亡，来降低这个损失，所以这一块我觉得是我们该警惕的。曾获奥斯卡提名的美国纪录片《食品公司》对食品工业化的弊端进行了深入的揭露和反思。以美国本土肉鸡市场为例，由于消费量过于庞大，如果采用以前散养的方式，根本无法满足市场需求。于是，食品公司通过育种方式和基因工程改变了鸡的大小和生长周期。When they grow from a chick, and in seven weeks you've got a five and a half pound chicken, their bones and their internal organs can't keep up with the rapid growth. A lot of these chickens here, they can take a few steps and then they plop down. It's because they can't keep up with all the weight that they're carrying. 
同时为了增强鸡的抵抗力，开始有计划的给鸡饲料里添加抗生素。The bacteria builds up a resistance, so antibiotics aren't working anymore. 所以我说，我们现在在超市里边，麦当劳、肯德基吃的这个肉鸡呀、啊，它本身没有问题，可以吃。但是这里头确实你不能排除它养殖户往里滥用抗生素的可能。抗生素对我们的身体呢，不会像其他那些毒药一样直接产生威胁。可是天长日久，这么累加累加累加到一定限度，你就容易得病。这是我们现在食品面临的一个共同问题。四十五天速成机引发轩然大波，背后折射出怎样的社会心理？面对繁多无杂的讯息，面对营养与口味、价格与时间，我们该作何选择？老梁观世界，小鸡快长，正在播出。再有一个，很多人呢吃这类肉鸡的时候啊，就觉得没滋味，不好吃。说没有原先土鸡笨鸡好吃，有的人就说：“哎呀，这营养是不是差呀、啊？”那么是不是这四十五天长大的肉鸡，它的营养指标就照土鸡笨鸡差很多呢？就是我们吃的这东西没啥营养呢？啊，肯定柴鸡好吃，柴鸡肉的肉质稍微好一点吧。一直以来，人们都认为土鸡、柴鸡比肉鸡更有营养、更加安全和健康。事实真的是这样吗？实验数据表明。柴鸡、土鸡的营养价值比肉鸡高不了多少，只是柴鸡中不饱和脂肪酸和氨基酸的成分较多，更符合人们的口味偏好。其实我估计，对电视机前很多观众朋友来讲啊，这个结论你不一定信。我开始听的时候，我也觉得不信。为什么呢？这个不符合常理。我们一般的鸡，少则三个月，多则一年。它长了八九个月，跟四十五天比，哪个口感更好呢？毫无疑问，长得慢的口感更好，这是一个常识。就这东西要长快了，它可能这肉就糙了。咱们都知道，农作物都是生长期要长，这就好吃。你像广东、湖南，三季稻、四季稻，东北的大米就一季稻，它生长周期长，所以东北大米就好吃。新疆的瓜果生长期就长，长得慢，所以它糖分大就甜，这是基本的道理。我不相信这样的说法，就它长得这么快，营养一点不比土鸡差的，这个我也不信。但是科学数据摆出来的这个营养指的是什么呢？就是这个氨基酸也不少，蛋白质也不少。但是这些东西，我倒觉得它不能涵盖营养的全方位概念。全方位概念是什么呢？还包括我们吃时候的口感。毋庸讳言，这个肉鸡确实不如土鸡笨鸡好吃，就像土鸡蛋。往往比那个养殖出的那个鸡下的蛋要好吃一样。咱们老百姓都喜欢吃吃比较这个呃比较香啊，这个肉鸡呢就比较缺少这个，它主要是属于那种加工型的。柴鸡它不是一个特定的品种，它主要是针对于养殖方式来说的。养到日龄了以后，那么它这个就是整个的呃口感啊风味都会比较好。我感觉这个是个口感的问题，口感问题来自什么呢？有三方面，第一个。它是我们一种习惯。假如我们一开始吃的不是土鸡，比方说一开始我们很久以前就吃四十五天长大的鸡，可能现在我们再吃土鸡呢，没准觉得它味道怪呢，因为你习惯那个了。过去我们都习惯土鸡的味道，这是第一个。第二个呢，它有个烹饪方法的问题。我不知道大家想没想过，过去咱们住平房的时候，家里是大锅，大锅的火上得快。炒小鸡儿，什么炖小鸡儿，非常香。现在家里那高压锅呀，那一般炒锅火上的不那么急，所以弄出来的东西没有那个好吃。可是你再想一想，就过去我们那个炖那个小鸡儿，土鸡的话，和现在麦当劳、肯德基用现代工艺炸出那鸡肉来，你比一比，口感哪个好呢？再有一点，你要从口感营养来讲，有的动物学家就研究了，土鸡本身它生长周期长，呃，它在这个。鸡肉里边的一些细腻的成分上来讲，你包括一些脂肪啊、蛋白质一些分布来说，要比肉鸡更均匀合理。可能这么大一个肉鸡的营养，并不比这么点个土鸡营养少。但是你摊到每一块鸡肉上，那个肉丝的粗与细，每一块嚼起来那个味道，它是有差异的。所以就说土鸡不一定比肉鸡就有营养，但是土鸡吃起来口感整体看比肉鸡要好，这是个不争的事实。所以这个是我觉得现在我们对肉鸡、土鸡口感上的一种正常认识
。那么当然了，这里边还有一点我们不能忽略的，你现在你想想，不少人家也不做饭了。有的时候，你小两口，你给他一只鸡，让他从杀了，然后再呃摘干净再做，他都不会。那么现在城市化进展过程当中，人的生存压力大了，时间紧张了，这些事就得集约化的交给单一个行业去做。也就是说，对这种肌肉量需求大了，对口感需求量大了，那好，那你就得有专门的行业做这个。专门行业做这个成为专业的话，食品以食品一定程度上就会得到异化。就跟原先不一样了。你原先自己家就像小门小户养着户似的，自己家养一只鸡，然后炖了，自己小锅，一天有的是功夫对付它，咕嘟嘟嘟慢慢弄。你现在机油化操作的，不是说营养各方面就差，烹饪方式方法都会发生变化。所以这个时候呢，人的贪婪本色就出现了，既想得那么些营养，又想好口味，还想快速吃到嘴，还想多吃点。过去咱们吃顿小鸡得多费劲，现在想吃鸡肉多容易，所以你说多快好省这四样是很麻烦，你要多了就不能快，要好了就不能省，它有矛盾的。你又想说是我随时都能吃到鸡肉，又想随时都吃到可口的，自己又不想花功夫去做，然后还要求营养各方面都来，那便宜事都你一家的了，你不能什么都想要，这是需求量这么大了，还想让他弄的每个活都很细，这是不可能的。再者说现代养殖业是那样。如果你不按照现代养殖方法，你得赔死。人家这肉鸡四十五天出来了，你养一只鸡养了半年一年才出来，你不找着赔钱吗？所以它也是这种集约化、工业化操作对养殖业现在一种必然的要求。你再想像过去那样，那对不起，那今后很可能，现在已经出现这现象了。要你买柴鸡蛋，你到山里边弄一只土鸡，那价格比肉鸡贵很多。那好，你要尝那味儿，你觉得那营养好，你买那个去。价高者得吗？正是由于现代的这种饲养业存在，才使我们现在吃鸡肉如此方便。过去想吃鸡肉很困难，有时候贵你买不起。现在鸡肉，我们必须得承认，现在鸡肉便宜多了。这是现代化饲养业给我们带来的红利。你又想不多花钱，又想吃最好的、最有营养的，哪那么些便宜事儿啊？所以人不要太贪婪。所以我觉得这个是在这个肉鸡、土鸡这方面的平衡，给我们带来的一点思考。再有一点，我们从啊，就这次这个速成鸡引发的争论呢，我就发现，凡是以往出现这种事都有一个共同的规律。四十五天速成鸡引发轩然大波，不敢吃，是科学养殖的成就，还是药物滥用的结果？根本不是植物的问题，它的营养和口味与传统土鸡有何差异？一场风波背后。又折射出怎样的社会心理？不可能一下子就全停掉。老梁观世界，一同关注小鸡快长。一个新闻事件爆出来了，结果一传十，十传百，迅速在人际之间传播，还快，有种扩大效应。这种传播有个特点，就是传着传着传着，这企业倒霉了。你把这次苏海集团就在风口浪尖上。然后有专家站出来辟谣，科学家、营养学家说没那回事，无所谓。但是大众不听，这这都假的，这都站在企业立场，什么专家、什么科学家都不信。结果这波企业都跟着倒霉。然后这事传传传，传到一个自然节点，有下一个新闻出来的时候，也就两三个月左右，没人关注这个了。这一段时间没人敢吃了，可过了两三个月之后，该怎么吃怎么吃，该怎么喝怎么喝，谁也不耽误。偶尔吃，所以应该不会太大影响。我不是很在乎这个事儿，我觉得好吃就可以，可能尽量少吃，但是也不可能一下子就全停掉。其实这是什么呢？这里涉及两个问题，大家好好琢磨。一个是人际传播的放大效应，一个是人际传播的筛选效应。就当对一个事儿恐惧的时候，越传越恐惧，越传越恐惧，越传越大。往往这里头有很多非理性的因素，甚至夹杂着很多谣言。越是谣言，越有人信，就是你把你心里的恐惧和疑问放大了。这是放大效应。第二个有筛选效应，说为什么科学家、营养学家说是你不信呢？最主要原因在于我们现代人接触的信息太过繁杂，你已经失去了冷静理性思考的这种筛选，所以你心里一旦形成个念头，你干嘛呢？你总愿意听那些对你这个念头完全是有利的一些信息。这就跟我们生活当中有这样事儿一样，比方说你处个女朋友。你向你的这个好友征询意见，你看我那女朋友怎么样？
。其实你是想听他夸你女朋友两句，哎呀，你俩能成啊，这女孩贤惠啊。如果你这个朋友跟你说，我看他不怎么地，你心里马上不信他这个，他他胡说八道，他嫉妒我。他要说你女朋友真好，那这人有眼光，这说明什么？你只愿意接受你肯承认的信息。能印证你信息的结论，你愿意接受，所以这是人际传播当中筛选效应。现代人很多时候被网络、微博这些信息搞得晕头转向，他自己就愿意选择那些他能接受的。你像网络上很多情绪化表达，骂大街、骂人呐什么的。你要是有人提出一个观点，跟你的差不多，比方我对这人来气，我要骂他，有人说他就是个坏蛋，哎呀，这人了不起，你说太对了。等理性的人不管说啥，你不听，就是一种情绪化的表达。而这种情绪化呢，搁到食品安全上呢，就是希望通过这个呢，来解除自己对这种的东西的恐惧。所以，这是人际传播当中的筛选效应。这俩效应叠加，一个筛选，一个放大，你就会发现，短时间之内，某一个食品安全信息哇放大了。哎呀，这鸡肉不能吃啊！哎呀，牛肉不能吃啊！猪肉不能吃。但是呢，这种事情就跟小孩的脸似的，哭也快，笑也快。这个记性挺大，忘性也挺大。过不了几个月，当这事过去之后，你会发现，你说你不吃这种肉鸡，你选择什么？麦当劳、肯德基、快餐店你不去了，凡是所有的鸡肉你都不吃了。那按这个以此类推，那猪肉遇到这问题，鸡肉遇到这问题，羊肉、牛肉、鱼肉，你什么都不吃了吗？你无法去选择。所以过了两三个月之后，该干什么干什么，该吃啥吃啥，一点都不耽误，把这事儿忘到九霄云外了。这就是我们现代人。接受纷繁芜杂信息时候的弊病。那么在这个时候，我觉得有两点我们要做到。头一个是我们对社会的要求，真出现这个问题，站出来，把这个事情说清楚了，要及时的第一时间向社会公布。你包括我们说肉鸡这种消息，应该把这个信息呢，在很早就以科普的形式向大家披露，说这个鸡肉吃了没问题。要有那些能够在我们心目当中比较权威的发布机构，我们信他。这样的话，社会恐慌和谣言就会因此减少很多。并不增加的它的开放度吧？我觉得还是要有权威的机构去，呃，核实那些准确的数据来公布给大家。第二个就是我们自己自身问题，人不能太贪心。我们现在人太贪心了，就像我刚才说的，又想快又想多，又想好又想省啊，想花很少价钱吃最有营养的东西，随时随地都能吃到，还不想承担营养和口味可能流失的这种痛苦。那天底下没有这样好的事所以就是你到底要什么？你有个选择，你自己想追求营养，想追求口感，那就得拿出时间和金钱去一点点享受它。这其实和我们每个人的状况是有关的，钱多有多花，少有少花，没有就不花呗。所以我想平和的接受这个，你可能对社会上各种各样的消息呢，就有一个恒定的心理，一个健康的心态来进行甄别，不至于呢被谣言所左右，不至于一会儿恐惧一会儿高兴，这样的话你的神经啊都容易崩溃啊。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。